sê die oomlik aangebreek waar ons nou die boek Daniel van vooraf gaan begin en u weet ons gewoonlik as ons so boek sou aanpak dan gee ons gewoonlik net eers so een oorsig die Engelse praat van een bird's eye view dat ons net so oorsichtelik oor die boek praat en sê ek vir u dat dit wat die boek openbaring vir die nieuwe testament is is die boek Daniel vir die oud testament Daniel het die Heere vir Daniel gesê hy moet die boek toesluit hy moet om nie nou al open nie omdat die tyd nog nie daar is nie maar in die boek openbaring sê vir Johannes gooi dit oop, mense moet dit weet want die tyd is nabij ons leef sedert Jezus' jimmelvaart eindelijk in die laaste dag ons leef in die era waarin ons sy wederkomst verwacht en u sal het ook weet vriende vir al die nieuwe testamentiese profetiese boeke het die kinders van die Heere een baie sterk wederkomst verwachting gehad gaan ons uit Daniel hoofstuk 1 lees Heere ons aanbid u vir u grootheid en genade vir u liefde en u begrip vir ons ons aanbid u andermaal vir u grootheid o God vir u liefde die genade wat elke dag oor ons niet is, die feit dat u ons elke dag aanskou, ons elke dag verdra, dat u liefde teen oor ons nooit verander nie, dat u ons nooit minder lief kan heen nie, al stel ons u te leer, u liefde kan nie afkoel nie, omdat u God is, is die ewige onveranderlijke. U het ons so lief gehad, sê die woord van God vir ons, in Johannes 3 vers 16, dat u die enige gebore seun vir ons gegeet, so dat elkeen wat in hom glo nie verloore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hee. En Heere, ons leef in daar die wete, dat al sou ek of hierdie individue wat alleen op hierdie aarde oorblij, sou jy daar die individue so intens lief hee, dat jy bereid sou wees om die selfde offer te bring. En Heere, ons wil jy vanavond aanbid dan, omdat jy die God van liefde is, jy is die God van genade, maar ons harte krimp in een as ons dink, daar gaan een dag kom wat daar van jy geskrywe word, dat jy ook die God van wraak is. Heere, ek bid u, dat ook hier die reeks boodskappe uit die boek Daniel sal meewerk, dat menige mens die wraak van God sal vryspring. Heere, ons wil u nie graag aan mense voorstel as die wraak God nie, is die God van liefde, maar ons sal ook ontrouw aan die karakter wees, as ons dit vir mense verswyg. Daarom wil ek u bid, Heere, terwyl u die God van liefde is, en ook die God van gerechtigheid, help ons om u liefde nie te misbruik nie. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Nou vriende, ons lees saam uit die woord van die Heere dan, uit die boek Daniel, ons begin by hoofstuk 1. Ek gaan hier en daar die skriflesing onderbreek vir toelichting. In die derde jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebikat Nesar, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Heere het Jojakim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met die gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy het hulle na die land Sineaar gebring in die huis van sy God en die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Dis belangrik, liewe vriende, liewe broer en sister, dat jy daarop sal let, dat het God is, wat sy volk aan een vreemde, heidense koning oorgegeet. God bly altyd in beheer. Al moet hy een volk hoe ernstig straf, moet hy weer as God wat in beheer is. Die Heere het dit jare vooruit gesê, ons lees dit in 2 Konings hoofstuk 20 en ons lees vanaf vers 17. 
Kijk daar komt daar dat alles wat in jouw huis is, en wat jouw vader tot vandaag toe opgehoop het, naar Babel weggevoerd zal worden. Daar zal niks oorblij nie, sê die Heere. En van jou seens wat uit jou sal voortkom, wat jy sal verwek, sal hulle neem, dat hulle hofdienaars word in die paleis van die koning van Babel. Toe sê Hiskia vir Jesaja, omdat is Jesaja wat die profetie uitgesprek het, die woord van die Heere wat die gesprek het is goed, ook sê hy, waarom dan nie, as daar maar vrede en bestendigheid in my daar sal wees. Nou hierdie is in die dag van Hiskia gesê, Jesaja kom profiteer dit, ek kan dit lees in Jesaja 39, vers 5 tot 7, Koning Hiskia troos om daar en wel, so wat, is vrede in my tyd, die Heere sê daar gaan so een tyd kom, die Heere het vir my vrede beloof, so eet en drink en wees vrolig, maar die vriend het Godse profetiese oorloosie tik onverbiddelik voor, en uiteindelik, jare later, precies soos God gesê het, het het gebeur, en hier het ons het so pas geleerd, die profetiese woord bevestig net weer vir ons, die betrouwbaarheid van Godse woord, maar ook hier die waarheid, dat God doen wat hy sê, ons kan nie met Godse woord speel nie, as God gesê het, hy gaan die ding doen, vriende, almal die mele van God, hoe stadig, Die ou mens het so uitspraak altyd gehad, sy mele maal stadig, maar degelijk. Die Heere doen wat hy sê. Nou lees ons vers 3, daarop het die koning van Aspenas, of An Aspenas, die overste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklijke geslag, sowel as uit die edeles te bring, jong seens, aan wie geen enkele lichaamsgebrek was nie. Precies een vervulling van een profesie. Die Heer het vooraf gesê, hulle gaan julle jong seens uit die adel van die volk wegvoer, dat het precies so gebeur. Maar wat mooi van aansien was, en vernuftig in allerhande wijsheid, en in besit van kennis en inzicht en wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien, en om hulle die skrif en die taal van die galdeers te leer. Nou vriende, ek wil net hier weer onderbreek. Jy moet onthou, Daniel was in die orde van 14 jaar oud, toe hy uit sy ouwe huis weggeskeer is na die vreemde. As een jong sien, moendig was hy toe so 19 jaar oud. Hy het nooit aan groepsdruk toegegeen nie. Hy het geweier om hom in die mele te laat maal, of in die mild, of die gietvormpies van hierdie wereld met hulle manierkies, in te giet. Hy het geweier. Nie arrogant nie, in sy hart het hy voor God een besluit geneem, ek sal my nie, dier groepsdruk, laat onderkry nie. Maar wat ek eindelijk wil sê, vriende, denk jy dit was een grap, vir kinders, om op 14 tot 19 jaar oud, iwers in daar die groep, van hulle ouwe huis weggeneem te word, die vreemde in, onthou hulle het in die traditie opgegroei, om in totaal vreemde omstandighede te gaan lewe, dit laat my dink aan Joosef, wat dier sy eie mense weggevoer is, dier sy eie broers, en weet jy, dit het hulle geweet is so geplaat, dat selfs voordat hulle geweet het later, dat hulle voor hulle eie broers staan, het Ruben vir sy broers gesê, onthou jylle die trane van ons broer, toe ons om laat weggaan het van sy huis af, vriende, ek wil vir jy sê, dit kan jy lees in Genesis 42, vanaf vers 21, ek wil vir jy sê, hierdie kinders, was met trane van hulle ouwe reis weggesteep. Hulle is nie daar weg, en tata, mama, ons gaan nou op een zonnerskool pikniek nie. Dit was een hele ander situasie, vriende. Ek glo die soldaten van Nebikadneser, het hulle huis omtrend afgebrek, hulle voordere afgeskop, en hulle met geweld kom wegneem. En die koning het vir hulle een dagelijkse portie bestem, met die spuis van die koning, en van die wijn wat hy gedrink het, om hulle so drie jaar lang op te voed. Ek wil hier net iets sê, vriende, ek is nie fanatisch, teenwein nie, maar die bybel maak baie duidelike onderscheid, daar kan ons daar lang met die praat, die bybel maak baie duidelik onderscheid tussen dronkmakende wein en nie dronkmakende wein, alkoholiese drank en nie alkoholiese drank, en hierdie word pertinent genoem dronkmakende wein, 
die koning het vir hulle gesê, my wijnkeller staan vir julle oop, my spijskaart elke dag is tot julle beskikking, so dat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien, hulle moes gewoond gewees het om saam te kan drink en saam te kuier, en onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniel, Hanania, Misael en Azaria, maar die overste van die hofdienaars het hulle ander name gegee, Daniel het hy Belsassar genoem en Hanania Sadrag, en Misael Mesach en Azaria Abednego, en hoor nou, en Daniel het om voorgeneem, hy het een wilsbesluit geneem, hy het gekies wat hy gaan doen, hy het om voorgeneem om om nie te verontreinig met die spuis van die koning of met die wijn wat hy gedrink het nie, daarom het hy die overste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy om nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniel guns en barmhartigheid verleen by die overste van die hofdienaars. En die overste van die hofdienaars het aan Daniel gesê, Ek vrees my Heer die koning wat jylle voedsel en jylle drank vastgestel het. Want waarom moet hy sien dat jylle aangezichte meer vervallen is as die van die jongsjeens wat van jylle leeftijd is, so dat jylle my hoofd by die koning met skuld sou belaai? Maar Daniel het aan die bediende gesê, wat die overste van die hofdienaars oor Daniel, Anania, Misa en Azaria aangestel het, stel toch die dienaars tien daal lang op die proef, en laat hulle ons van die groente gee om te eet, en water om te drink, laat daar na ons voorkomst, en die voorkomst van die jongsjeens, wat die spuis van die koning eet, dier die besichtig word, handel dan met die dienaars, soos die bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak en hulle tien daal lang op die proef gestel en aan die einde van die tien daal het hulle voorkomst beter en hulle voller van vlees gelijk as al die jongsjeens wat die spuis van die koning geëet het. So het dan die bediende hulle spuis en die wijn wat hulle moes drink weggeneem en aan hulle groente gegee. En hierdie vier jongsjeens God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wijsheid gegee. Ook het Daniel verstand gehad van allerhande gezichte en drome. En aan die einde van die dag, wat die koning vastgestel het om hulle te bring, in te bring, het die overste van die hofdienaars hulle voor Nebikadneser gebring. En die koning het met hulle gespreek. En onder hulle allemaal is daar niemand gevind soos Daniel, Hanania, Misael en Azaria nie. So het hulle dan voor die koning gedien. En in enige saak van wijse inzig waarin die koning hulle ondervraad, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in sy hele koninkryk tienmaal oortref het. En Daniel was daar tot die eerste jaar van koning Kores. Daniel het met elke koning wat tussen Nebikadneser tot met Kores, daar baie jare verloop, het hy in koninglijke dienst geblei. Met elke koning wat aan bewind gekom het, moes Daniel dalk heel onderweer begin, polities, en het hy om elke keer opgewerk en as ons oor uitvee, Daniel weer die eerste minister, kan die koning nie sonder om klaarkom nie. Omdat hierdie man God in sy leven eerste geplaas het. Na aanleiding van hierdie voorgelezen gedeelte. En as ons oor die boek Daniel moet begin, wil ek sê dat hierdie boek is vir my een monument ter ere van een van die meest uitstaande persoonlikhede van die Oud Testament. God het die woord, die boek Daniel aan hom persoonlik kom dikteer dier die Heilige Geest en onder die inspiratie van die heilige geest, het God toegelaat dat Daniel, hy was een later ouwe man, vriende, uiteindelik, hulle reken, hy was diep in die negentig, toe hy gesterf het, het hy gesterf aan een gebroke hart, omdat sy volk, hy was een patriot, tot in sy hoe ouderdom, en hulle reken, omdat hy so oud was, kon hy nie die reis onderneem terug, nadat die 70 jaar van ballingskap verby was nie. God het sy volk vir 70 jaar in ballingskap gestuur, Daniel was in die stadium al in die 90 jaar oud, en het hy nie die reis kon onderneem nie, maar omdat so min jode teruggekeer het Israel toe, was hy so aangegryd daardier, sê hy, 
dat hij aan een gebroken hart gesterf het. Maar hij het onder verskye konings gedien, en so is reeds in die skriflesing uitgewees, het hy telkens geklim tot die hoogste sport in die politieke arena. Als ons een studie gaan maken van zijn ondervindingen, dan is dit voor elke christen een bron van inlichting, maar is voor elke van ons een bron van toerusting, van bemoediging en van uitdaging. God het Daniel vereer, zodat so hier die Bijbelboek zijn naam kon dra. Nou die naam Daniel betekent ook God is rechter of mij God zal oordeel. Ons gaan net daarbij uitkom. Maar vrienden, zien ons ook, en dit is die eerste waarbij ik wil stilstaan is, dat Daniel zijn geloofwaardigheid geweldig onder aanslachten moet staan maken. Ik weet daar is professoren en geleerdes wat voortdurend daarop uit is om die woord van die Heere te bevraag teken. Nou die weet ons, moest nou al in hierdie tyd vriende, as daar een individu is wat vir God uitstaan, of als daar een instantie is, of een gemeente, of een bybelboek wat vir God geweldig baie waarde, of vir sy koninkryk baie werd is, is die strategie van die Satan altijd bring dit onder verdenking. Plaas so persoon onder verdenking, plaas daar die gemeente of kerk onder verdenking, of soos in hierdie geval, plaas die boek Daniel en ook die persoon Daniel onder verdenking. Dan gaan mense dit nie glo nie en gaan hulle nie op hulle gemak wees, as hulle dit lees nie. Jy sal altyd in jou achterkop loop met een klompie vraag, is hierdie geleerdes dalk nie recht nie? En weet jy, dit is vir my ontstellend om, het, ontstellend om dit vanavond vir u te sê, vriende. Ek wil een stelling waag dier te sê, 90% van ons kweekskole vandag wereldwijd, maar ook in Zuid-Afrika, bevraag teken uh, die boek Daniel en die geloofwaardigheid daarvan. Hulle sê dat hierdie boek is in 168 voor Christus geschreven en niet 533 voor Christus, die tijd waar in Daniel geleef het nie. Want ons wil ook vir u sê, vriende, dat Nebuchadnezzar het regeer hier van 604 voor Christus af. Voor baie jare was hij aan bewind, en was sy koninkryk, het het gestaan. En wil mense nie aanvaar, dat die boek Daniel eindelijk geschiedenis is, wat vooruit geschreven is nie. Dis so aangrypend, is sal het nog sien as ons vorder met die boek, vooral als ons bijvoorbeeld bij hoofstuk 11 gaan uitkom, sal u sien dat het fenomenaal is, dis verbazend om te zien hoe absoluut getrouw en feitelijk correct Daniel dinge neergeskryf het, twee, driehonderd jaar voordat dit in vervulling gegaan het, dat ons geen ander uitspraak kan maak daaroor is, dat het geschiedenis is, wat vooruit geskryf is nie. Daar is boeken geskrywe, oor die feit of Daniel geloofwaardig is of niet. Een van die beste boeken is zeker Daniel in the Critics Den, van Josh McDowell, waarin hy al die aanvechtingen van die boek Daniel effectief weer lee. Daar is baie boeken geschreven vir en teen die geloofwaardigheid van Daniel. Maar ik wil een paar belangrijke punten net uitleg. Onder andere, vrienden, een van die meest gezaghebbende historici, namelijk Josephus, hij was een befaamde en baie bekende geschiedschrijver. sê dat toe Antiochus Epiphanes Jerusalem beleer het, het alles gebeur, skrywe hier die befaamde historicus, sê het alles gebeur, precies soos Daniel geprofiteer het, 408 jaar tevore. Antiochus Epiphanes het gekom, hy het Jerusalem beleer, hy het die tempel van die Heere ontheilig, hy het binnen in die heiligdom gegaan, hy het een vark daar op die altaar geslag om die volk Israel uit te tart, en hoe dat die klompie opstandelinge uh, onder Mat- Maccabees het hulle vir Antiochus Epiphanes verdrijf, en het hulle die tempel herstel. Nou hierdie dinge het gebeur in 173 of 167 voor Christus. Met ander woorde, Eeuwe voordat dit gebeur het, het Daniel dit precies so beskrywe. Verder vrienden, toe Alexander die Grote, 
toe hy Jerusalem binnengeval het, as die Griekse reik, sy hoof, het die hoopriester van Jerusalem, namelijk Jadua, het hy na die bevelhebber van die Griekse leers, en na Alexander die Grote gegaan, en die boek Daniel oopgemaak, of die rol oopgemaak, en het hy uit Daniel 8 vir hom gelees, en gesê, die profeet van God het eeuwe tevore al jou by die naam genoem, jou reik. Toe die reik nog nie eers bestaan het, het Daniel dit al neergeskrywe. Ek wil vir u lees in Daniel 8 vers 5, terwyl ek daarop ach hee, kom daar een bokram. Maar hoor nou, hy sê, uit die weste aan, oor die oppervlakte van die hele aarde, sonder om aan die grond te raak, nou dat hy op die spoed waarmee die Griekse reik die Babylonische reik onderwerp het. En dan sy verder, sonder om in die grond te raak, en die bok het een aansienlinge hooring tussen sy oog gehad, en hy het na die ram met die twee hoorings aangekom, wat ek voor die rivier sien staan het, en hom in die gewoede gevecht van sy kracht storm geloop. Nou lees ek vir die vanaf vers 19, kyk ek maak jou bekend wat aan die einde van die strafgericht sal gebeur, want dit sien op die bepaalde tyd van die einde, die ram wat jy gesien het, Met die twee hoorings is die konings van die meders en die perse, en die harige bok is die koning van Griekeland. En die groot hooring tussen sy oe was die eerste koning. Hier noem hy die Griekse reik nog voordat hy bestaan het, by sy naam. Die hoë priester, ga na Alexander die Groote toe, en hy sê vir hom, kyk hier, in die boek van God is daar van jou geskryf, nog voor jy gebore is. Daarom, vriende, baie duidelik geskiedenis wat vooruit geskryf is. Ons kan dus sê, dis een historische feit, dat Daniel teen die jaar 332 al reeds geskryf was. Maar dan, vriende, sê die vijande van die boek Daniel, dat Daniel as persoon nooit bestaan het nie. Nou, historisch weet ons, dat Daniel en die profeet Isegeel was tydgenote. Nou, as ons na die boek Isegeel toe blaai, dan sal ons sien dat Isegeel verwees driemaal na Daniel. Ek wil vir u lees in Isegeel 14 vers 14, En as hierdie drie manne, Noach, Daniel en Job daarin, dan sou hulle dier hulle gerechtigheid net hulle sielers red, spreek die Heere Heere. Hier is Isegeel aan die woord, hy sê vir die volk, in sy oe, en onthou, hy noem nou drie manne, wat bekend was vir hulle nauwe verhouding met God, en vir hulle gebedslewe. Nou sê hy, hoor hy, al so manne soos Noach, Daniel en Job, vir Jerusalem bid, gaan net hulle siele gered word, want die Heere gaan Jerusalem met die aarde laat gelijk maak. Dit het precies so gebeur. Isegeel sal mos nou nie van iemand skrywe wat nie bestaan het nie. En dan lees ons in vers 20, al was Noach, Daniel en Job daarin, so waar as ek leef, spreek die Heere, Heere, hulle sou geen sien of dochter red nie, want hulle sou net hulle eie siele dier hulle gerechtigheid red. En dan lees ons verder, dat hy ook in hoofstuk 28 vers 3, verwees hy weer na Daniel, en ons kan met recht sê, vriende, dat Isegeel sou nie na een persoon verwees in hierdie verband, wat nie bestaan het nie. Hulle was tydgenote. Maar dan wil ek ten laaste in hierdie opzicht, of miskien een voorlaaste argument, die heel grootste autoriteit van die Bijbel aanhaal. En dit is Jezus Christus, die Seun van God self. Toe Jezus Christus in sy profetiese rede, vir die mense sê wat hulle in die laaste daad te wachten kan wees. Jy ken die profetiese rede, dit is opgeteken in Matthäus 24 en 25, het die Heere Jezus self gesê in Matthäus 24 vers 15, wanneer jylle dan die griewel van die verwoesting, waarvan gesprek is dier die profeet Daniel sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet, koteer die Heere Jezus Christus self, as die alwetende Seun van God, gee hy autoriteit en geloofwaardigheid aan die boek Daniel, en koteer Jezus of verwees hy na Daniel 9 vers 27, 
Nou, als Daniel niet bestaan het nie, of als Daniel dan een vervalsing is, wil ik die waarborg gee, die Sion van God zou hom niet met vervalsings opgehou het nie. Hy sou hom nie met hierdie bedrog bezig gehou het nie, en hy sou nie een aanhaling gemaakt het uit die Bijbel, of dan uit die oud testamentische boek Daniel, als het niet geloofwaardig was nie. Daarom die grootste autoriteit, Jezus verwijst naar die boek Daniel, dit geeft voor ons goddelijke autoriteit aan die boek Daniel. Maar dan vrienden, net de laatste argument, tegen die mensen wat gekant is, tegen die geloofwaardigheid van die boek Daniel, is hulle, wat sê wel, voor al die mensen wat archeologie bestudeer aan sê als Daniel dan zo'n so belangrijke rol gespeeld heeft in die oude Babylonische Rijk, waarom vindt ons zijn naam nergens een hoeksteen uitgekap? Omdat hij was daarom elke keer de eerste minister. Waarom geen verwijzing naar die andere mensen wat Daniel na verwijst in zijn boek niet? En nou, vrienden, terwijl hulle Babylon herbouwen, en ik weet moest hulle is daarmee bezig, ik weet het, Saddam Hussein zet nou zijn naam oeral daar waar Nebuchadnezzar zijn naam gehad het en sy embleme. En nou terwijl hulle bezig is met hulle opgravings, graven hulle die een hoeksteen of klip na die ander uit, wat verwijst naar Daniel en sy drie vrienden met hulle name. So ook dit wordt bevestig en nou is hierdie mens zijn mond ook gesnoer en het hulle geen argument meer na my eerlijke mening nie. Daarom vrienden kan ik net dit sê, als je naar die boek Daniel kijkt, kan jij met jouw hele wezen dat lees, met die gedachten zoals onze telkens voor je uitgewezen het in die boek openbaring, Jere, uw woord is waarachtig en betrouwbaar. Ons kan dit gloeien en ons kan ons geloof hierop bouwen en ons kan onszelf in die moeilijke tijd waar ons leeft ook aan hier die boek en die Bijbel anker. Daniel heeft een moeilijke tijd geleefd, bij een moeilijker is wat ons dalk vanaan beleef. Daarom vrienden, die boek Daniel, als ons het gaan bestuderen, kan u met hierdie weet dat het lees, dat er die toets van die tijd hier staan, dus die er Jezus Christus zelf bevestigt, dus Godse woord, en dit wat hier en opgeteken is, zal zo so gebeur. Daniel 9 en verder moet nog een vervulling gaan. En ons zal dit, wanneer ons het in correlatie met die boek openbaring met die gaan deel, zal u zien, vrienden, dat ons leef in die tijd waar in hier die laatste profetie een vervulling zal gaan. Daar is profetie wat letterlijk een vervulling gegaan het, zoals die onderscheiden wereldrijke, wat eeuwen vooruit voorspel is, dat het letterlijk zo so gebeurt, zoals het met die beeld van Daniel uitgebeeld is. Ons gaan daarbij komen in ons studies voor die boek Daniel. Ik wil kortelijk stilstaan bij die man Daniel. Hij als mens. Vrienden Daniel troon uit boe sy tijdgenoot. Hy is zonder twijfel een van die meest voortreffelijke dienstknechten van God in die oud testament. Ik het reeds voor u genoemd, sy naam beteken God zal oordeel of my God is rechter. God zal oordeel of die oordeel vel, God is die God wat oordeel. En ons is die voorwerpen van Godse oordeel. Die Heer het ons eeuwen vooruit gewaarschuwd en bij ons gepleit. Maar uiteindelijk het die Heer als die rechtvaardige rechter die oordeel gevel. En nou vrienden weet ons, ongelukkig niet veel van zijn ouders niet. Ons weet niet van zijn vroegere kinderjaren niet. Zijn ouders wordt glad niet bij name genoemd niet. Maar ons kan uit Daniel 1, vers 3 meen ik, kan ons afleiden dat hij uit de baie voor aanstaande gezin uit zijn volk gekomen is. Hij moest bekendig mensen geweest zijn. Hij kom, ik wil zeggen, uit die adel van zijn volk. Ik lees voor u weer Daniel 1 vers 3. Daar hebben die koning aan Aspenas, die overste van zijn hofdienaars, bevel gegeven om uit die kinders van Israël, uit die koninklijke geslag, zowel als hij die edelis te bring, jong siens. Dit was, jong mensen, kom ons gebruik nou die mooie Afrikaanse uitdrukking uit die upper class. Dit was mensen 
wat so'n bykie boor die gemiddelde uitgetroon het. Hulle is gaan haal, die slimkoppe en die oukies, wat werkelijk uit een uit gesin gekom het, waarop een mens met recht kan trots wees. En hy moes so uit 14, 15 jarige ouderdom, moes hy sy huis verlaat en in ballingskap gaan, en vriende word het verder onderstreep door die type vriende, wat Daniel gehad het. Jy weet, ek onthoud het, en jy sal het onthoud, wat uit die ouwers school kom, ons ouwers het altijd vir ons gesê, pas op met wie jy jou bevriend, jy sal aan jou vriende geken word, is dit nie waar nie? Men jou met die semels aan Vredy Varken jou, is daar een oude boere spreekwoord. Pas op, wie is jou vriende? En Daniel sy vriende, vriende Ananya, Misael en Azaria, ook hulle name en die feit dat hulle ook uit die bykie upperclass gekom het, bevestig dat Daniel het om geassocieer met die mense van sy klas. Nou, ons is die klasse bewust nie, vriende, maar die feit is net, jy het om nie in die hoole gekryk, en die mense in die hoole was nie sy vriende nie, die godeloos is nie, en die godloonaars nie, hy het tussen sy mense geblei, en weet jy, as ons hierna kyk vriende, dan wil ek vanavond vir u sê, Jozef, staan saam met Daniel uit, as van die min, rein, jong manne in die bybel, van wie daar niks negatiefs gesê kon word, niks, Die bybel, vriende, skroom nie om een man sy sonde na die licht te bring nie. God het nie sy dienstknechte gespaar nie. Ons ken die verhaal van Abraham waar hy misluk het. Ons ken die geschiedenis van een Jacob waar hy gelieg en bedrieg het en God teleurgestel het. Ons dink aan het David en wat er op sy gedheide Heere teleurgestel. Ons ken die verhaal van Simson, maar ek sê vir u van Joosef, en van Daniel kan daar nie een woord negatief gesê word nie, hulle was absoluut onkreekbaar in hulle karakter. Nooit het iemand nodig gehad om sy kop in skaamte te laat sak en te sê wel, ek ongelukkig moet ek sê, Daniel het nou dit en dit aangevang nie. Nee vriende, hy was een man van integriteit. En weet jy wat sê dit vir ons vriende? Weet die baie keer kom mense, vooral as hulle in een geestelik swak toestand is, dan wil hulle hulle omstandighede blameer. Ja, maar as jou omstandighede was wat myne was, dan sal jy ook maar hier geswig het en daar toegegee het en sovoorts. Hier sien ons vriende, jy kan nie omstandighede voorhou as een rede waarom jy geestelik op een laar standaard leef as wat God van jou verwacht nie. Daniel het op een hoog geestelike standaard geleef, al was sy omstandighede hoe negatief, en al het het hoe zwaar teen hom getel. Hy is uit sy ouwe reis weggeneem, en in een heidense land gedompel. Maar nou is het toch so, vriende, dat oor die jare heen het mens, het altyd hierdie flauw verskoning, as my omstandighede net anders was, so ek een beter christen kon gewees het. Die fabriekswerker dink, dit is baie makkeliker om vir die Heere te leef, as ek bijvoorbeeld een kantoor werk het. As ek nie nodig het om met ander mense te werk nie. Die huisvrou dink, dit is baie makkeliker om die Heere te dien, as ek dalk in die bank achter die toonbank kon werk. Die fabriekwerker begeer een kantoor werk en die kantoor werker weer een fabriek. En ek het al baie met mense gepraat, vriende, die bouwer wens, hy is een boer, en die boer wens, hy is een bouwer, en so gaan mense voort, en hulle ding as my omstandighede anders is. Vriende Daniel en sy vriende was onder die haaglikste omstandighede denkbaar, en teen hulle sin is hulle in die vreemde van alles beroof wat vir hulle dierbaar was. Hulle is rondgehiet in gebied. Daar is maar met hulle die spot gedruif en sovoorts. En hulle het geen hoop gehad dat hulle ooit weer vry mense sal wees nie. En dit het nie van hulle toe drop-outs gemaakt nie. En nou gemaakt, ach wel, nou gaan ek my maar oorgee aan die slechtigheid nie. Dit het hulle juist aan die Heere geanker. Hulle het alle rede gehad, vriende, om sinies en rebels te raak, maar hulle het nie hulle omstandighede geblameer nie. Daarom wil ek vanavond vir alle in die adres van jonger mense sê, waak dat die Satan jou nie op sleeptou neem, 
waak dat u nie aan groepsdruk toe gee nie. En nou kom ek by een bijna onstellende eenvoudige recept, vriende. Wat was die geheim van Daniel sy kracht? Weet dit is so eenvoudig, dat ek amper vrees u gaan vir my kwaad wees as ek hierdie geheim uitlap. Dit is so binnen elkeen van ons sy bereik en binnen ons vermoe. Daniel het een baie eenvoudige recept gehad vir sy geestelike kracht, vir sy standvastigheid, dat hy kon staande bly te midde van groepsdruk, dat mense van my sê net wat hulle wil, ek tel nie een sweempie van arrogantie by hom op nie, hy het net verm in sy hart het hy sekere besluite geneem, maar kom ons kyk een bykie, voordat Nebikadneser sy droom uitgeleem moes word, kry ons Daniel vriende, hy is geroep, die koning het een droom gehad, en het was nou destijds die gebruik, in die midde ooste, nou moet jy kom en jy moet die droom uitleen, en hy het al die waarsers en die besweerders en so gehad, en toe kom sê hulle vir Daniel, toe, 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 jy sal ook moet kom, hoor nou, in Daniel 2 vers 17, toe gaan Daniel na sy huis, en maak aan Anania, Misael en Asaria, sy metgeselle die saak bekend, en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, so dat hulle Daniel en sy gemetgeselle saam met die oorige wijse manne van Babel nie so ombring nie. Die oomlik toe hy hoor, die koning wil hy ons met sy droom uitlet, hy geweet, ons koppe gaan waai as ons hier invaal. Wat doen hulle vriende? Hulle gaan bid. So eenvoudig is dit. Hulle het genade van die Heere gaan afsmeek. Hierdie vier jong seens, Kom, kom ons noem het hulle kosthuiskamer, kom hulle by mekaar, hulle kniel daar by hulle beddens, en hulle bid saam, hulle hou een bid uur, ons gaan God vraag vir wijsheid, wat ons nou te doen staan, en toe vriende, kom daar een swamenswering achter sy rug, wat om uiteindelik, en toe was hy hulle ou man vriende, wat om uiteindelik, in die leeuwkuil sou laat beland, wie, jy moet nie denk, Daniel was een jong seen, toe in die leeuwkuil geland het, nie, ek het geskrik, toe ek het besef, hy was al in die 80 jaar oud, wat kan een 80 jarige oom man nou doen, maar wie is vir hulle so bedreiging, omdat hy geestelike kracht het, hulle smuit om vir die leeuws, maar ons lees toe hy nou besef, hier is een samenswering achter sy rug, en hulle gaan om om die lewe bring, lees ons in Daniel 6 vanaf vers 10, hoekom het koning Darius die bevelskrif van die gebod geskrywe, en net toe Daniel verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan, en hy het in sy boekamer vensters gehad, wat oop was in die richting van Jerusalem, en hy het driemaal op die dag op sy knie geval en gebid. Dit was die geheim van sy kracht. Hy het een gebedslewe gehad. As die Daniel 9 gaan lees, wat vind ons in Daniel 9? Die grootste gebed, seker in die Oud Testament, het hy sy valse saak in gebed aan God opgedra. Hy was een gebedsman. Maar vriende, dis nie al nie. Hy was ook een bybelstudent. Jy weet, as jy, jy kan nie net, en jy moet my nie verkeerd verstaan, jy kan nie als recht bid in die leven nie. Jy moet ook inzig in die bybel gaan soek. Hy was een man van gebed, maar hy het ook aan die woord van God getrouw geblei. Ek lees onder andere in Daniel 9 vers 2, in die eerste jaar van sy regering het ek Daniel in die boeken gemerk, dat die getal jare waar oor die woord van die Heere tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pijnhoope van Jerusalem, 70 volle jare was. Hy het op die dag gesit en bybel lees, en toe kom hy achter, God het dier Jeremia gesê, hy gaan die volk vir 70 jaar in ballingskap stuur. En toe tel Daniel vinnig op sy vingers, en hy kom achter maar die 70 jare is om, en hy kon leiding gee dat hulle kon teruggaan. Toe kon hy die Heere vertrouw op grond van die woord. Heere, u het gesê 70 jaar, die 70 jaar is om, ons wil huis toe gaan. En hy het God aan sy woord herinner. Ek kan dit lees, vriende, in Jeremia 25. Jeremia 25, ek lees vir u vanaf vers 10. En ek sal uit hulle laat verdwijn die stem van vreugde en die stem van vrolijkheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, die geluid van die handmeel en die licht van die lamp, en hierdie hele land sal die puin hoop in die woestenei word, en hierdie nasie sal die koning van Babel 70 jaar lang dien, en as die 70 jaar vol is, sal ek oor die koning van Babel en oor die nasie 
spreek die Heere, hulle ongerechtigheid besoek oor die land van die Galdeers, sal dit een eeuwige wildernisse maak. En ek sal oor die land bring al my woorde wat ek daar oor gesprek het. Het die Heere beloof, jylle sal vir 70 jaar in Babylonische ballingskap sit. Daniel lees dit, en in Daniel 9 vers 11 lees ons hierdie woorde. Maar die hele Israel het u wet oortree en afgeweik, dis nou in sy gebed, dier dat hulle nie na u stem geluister, en daarom is die vloek en die eet oor ons uitgestort, wat beskrywe is in die wet van Mooses, die knecht van God, wat ons teen hom gesondig het. En dan vers 13, soos die wet van Mooses geskrywe is, al hierdie onheil het oor ons gekom, en ons het die aangezicht van die Heere onse God nie om genade gesmeek, dier ons te bekeer van ons ongerechtig hier en achtig hier op die waarheid nie. Nou vriende, jy sal ook sien, dat nog lang voordat die volk Israel die land binnengegaan het, om het as een erfenis in besit te neem, het die Heere dier Mooses in die boek Deuteronomium, vooruit vir hulle gesê, wat hulle te wachten kan wees. As hulle God gehoorzaam, sal hulle seen, as hulle om ongehoorzaam is, sal hulle vervloek. En het Daniel dit raak gelees, met ander woorde, hy was een bybel leesende christen. En dis die eenvoudige recept vir sy geestelike kracht. Hy het die bybel elke dag gelees, en hy het gereeld en getrouw gebid nie gebed is opgesê nie vriende, waarlik gebid dat hy die genade troon van God geraak het, en ons kan afleid het geniet om in die teenwoordigheid van God te wees, hy driemal op die dag stilte tyd gehou, ek wil het weer beklem toon vriende, die geheim van sy kracht is so eenvoudig, dit is tot elkeen van u en my se beskikking, net dit, gereeld bybel lees, getrouw bid, en nou is een interessante opsomming net so terloops, Hoofstuk 1 sal ons sien, Daniel is in Babel. Hoofstuk 2 sien ons, Nebuchadnezzar sy droom. En is die historici min of meer eens daarmee, dat Daniel toe in die orde van 22 jaar oud was. En toe was daar die droom van die boom, daar in hoofstuk 3. Toe moes hy, daar die hele tyd het verloop, van 25 jaar tot 75 jaar. Hoofstuk 3, hoofstuk 4 en hoofstuk 5. In hoofstuk 7, 8 en 9, is Daniel min of meer tussen 84 en 87 jaar oud, hy was 88 jaar oud toe hy in die leeuwkuil geland het, en dan in hoofstuk 10, 11 en 12, was hy in die orde van 92 jaar oud, en het hy gesterf, soos ek gesê het, aan een gebroek aard. Maar nou wil ons ten slotte net noem, die plek waar Daniel inpas, in die geschiedenis van sy volk, en miskien het een geestelike toepassing maak, Vriende, die omstandighede wat aanleiding gegeet tot die geboorte van hierdie boek, was die heel moeilikste tyd in die bestaan van die volk Israel. Hulle is hard teer God gestraf. As u nou Deuteronomium 28 vers 1 tot 14 gaan lees, sal u sien wat er seen het God hulle beloof as hulle om gehoorzaam. Van vers 15 tot 68 sal u sien die vloeke wat God oor hulle uitgesprek het, as hulle om so ongehoorzaam wees. En nou het ons dit al geleer in die verlede, vriende, vanuit die boek Richters, dat die volk van die Heere altyd geneig was om afvallig te word. Net soos wat mense, christen mense in ons dag, voordurend daartoe geneig is om van die Heere afvallig te word. Hierdie mense, die volk Israel, is gereeld dier vreemde vijandelike machte, oorval, en is hulle dan aan hierdie mense onderwerp, en moes hulle hierdie mense dien, soms vir so lang as 40 jaar. Profeet na profeet, wat die Heere daar gestel het, moes die volk waarskuw. En uiteindelik het hierdie waarskuwings een werkelijkheid geword, ons sê mos altyd vir ons kinder, jy het hender vir een pak sla en as hy lang genoeg ten eraan kry die pak sla. En so het die Heere met sy volk gewerk. Hy het aangehou en aangehou om die Heere sy gesag uit te tarp, totdat die Heere hulle moes grijp en hulle tuchtig, en hy het hulle hart geslaan, vriende. Vreselik is het om te val in die hande van die levende God, sê die Bijbel vir ons, en hy het hulle in vrede ballingskap gestuur. Die noordelike tien stamme reik is in die jaar 722 voor Christus, in die Assyriese ballingskap, ons lees daarvan in 2 Konings hoofstuk 17, die suidelike 2,5 stamme reik, is in drie fases weggevoer. 
Aanvankelijk daar in die jaar 5, 9, 7 voor Christus, 10.000 mensen, jy lees het in 2 Konings 24 vers 10 tot 16. 8 jaar tevore is Daniel en sy groep weggevoerd, die jongsjens en die adel van die volk. En toe uiteindelijk in 2 Konings 25, die finale ballingskap in 587 voor Christus. Jesaja het dit vooruit gezien. ek het net dit vir die gesê, Jesaja 39, het hy dit vir Jeskia gaan sê. En hierdie woord het uiteindelijk een werkelijkheid geword. Ons het het gelees in Daniel 1 vers 6, en onder hulle uit was die kinders van Juda, Daniel, Anania, Michael en Azaria. Die het gesê, gaan die adel van die jong mense, gaan hy laat wegvoer. En onder andere was het ook Daniel en sy vriende. En moes hierdie volk maar buig vir die gezag van Godse woord, selfs toe hierdie prachtige edel jongsjens weggevoer moes word. En nou vriende, sien ons hierin die beginsel van die sondeval. Daniel en sy vriende, wil ek amper sê, moet nou boet vir die sondes van hulle voorvaders. Is dit nou rechtverdig? Baie mense struikel hier oor. Maar weet jy, dit is ons onrechtverdig, dat ons nou jylle christen en nou sê, jylle moet nou lei, en Jezus moes in jylle plek lei, as gevolg van die sonde van Adam bijvoorbeeld. Vriende, dit is een bybelse beginsel, dat die Heere besoek die sondes van ons vaders aan die derde en die vierde geslag van die wat om haat, onder die andere, Maar die Bijbel leer ons in Romeine 5 vers 12, daarom soos dier een mens die sonde in die wereld gekom het, en dier die sonde die dood, so die dood tot almal dier gedring, omdat almal gesondig het. En nou is die natuurlijke reaksie van die onweergebore mens, dat hulle in opstand kom teen hierdie beginsel, dat ons, dra onder andere die skuld vir die sondes van ons voorvader so ver terug as Adam. En nou mag jy sê, is dit rechtverdig? Dan sê ek vriende, ons moet eerder buig voor die soevereiniteit van God en die oplossing vir die sonde aanvaard. Dit is die kruks van die saak. Die Heere kom besoek ons nie nou maar net omdat daar sonde is nie, Hy besoek ons, omdat ons die oplossing vir sonde nie wil aanvaar nie. Denk een bykie aan Johannes 16 vers 8 en 9, waar Johannes sê, of Jesus sê dit self in die evangelie van Johannes, wanneer die heilige geest gekom het, sal hy die wereld oortuig van sonde, gerechtigheid en oordeel. En dan sê in vers 9, van sonde, hoekom? Omdat jylle voorvaders gesondig het? Nee, hy sê van sonde, omdat jylle nie in my glo nie. Ten spuite van die feit dat ons weet, ons eerste ouwers, Adam en Eva, het in die tuin van Eden gesondig. En ten spuite van die feit dat ons weet, God het die oplossing vir ons gestuur, in sy Seen, Jesus Christus, die tweede Adam, weier ons die oplossing. En dit is waarom God ons besoek. Dit is waarom die Heere so lang gewag het, voordat hy eers in die daal van koning Siddekia, dink hoe ver terug, het ander goddeloose konings geleef, maar eers toe het die Heere sy oordeel geval, hoekom? Omdat ook hulle die oplossing van die Heere vir hulle sondes nie wou aanvaar nie. Die segeel, ek het reeds genoem, was die tydgenoot van Daniel. Nou lees ons in Daan in Ezekiel 18, verder het die woord van die Heere tot my gekom en gesê, wat is dit met jylle, dat jylle hierdie spreekwoord gebruik aangaande die land van Israel, namelijk die vaders het groen druive geëet en die tanden van die kinders het stomp geword. Jy weet maar so smaak het as jy groen druive eet, jy voel of jy tanden stomp is. En nou sê hulle, Jylle sê, jou pa het groen druive geëet en nou jou tanden stomp. Met ander woorde, ek boet nou vir die sonde van my pa. Nou vriende, nou los die Heere dit nie daar nie. Nou antwoord hy in vers 3, so waar as ek leef, spreek die Heere, Heere, dit sal jylle nie meer in gedachte kom om hierdie spreekwoord in Israel te gebruik nie. Kijk, al die siele is myne, soos die siel van die vader, soos die siel van die sien, hulle is myne, die siel wat sondig moet sterwe. Elkeen sal sy eie pak dra, sê Galaasheer 6 vers 5. Elkeen sal sy eie pak dra. 
die bron van zonde, die wortel van zonde, le en Adam en Eva van die tuin van Eden. Die oplossing voor zonde is in Jezus Christus. En dan lees ons in Ezekiel 18 vers 25. Het is alsof die Heere hier jylle saak nou wil vir eens en vir altyd opklaar. Toch sê jylle, die weg van die Heere is nie recht nie. Hoor toch oor Israel, is my weg nie recht nie. Is jylle wee nie onrecht nie. Vrienden, dit is die jylle gedachte. Ek sal vir my eie sondes boet. Die Heere sê ook in gelaas hier 6 vers 7, moet nie dwaal nie. God laat nie met hom spot nie, wat die mens saai, sal hy maai. Daniel het hierdie beginsel aanvaar. En hy het gesê, wel jyre, al is ek een ballingskap, en al moet ek dan die gevolge van my voorouwerse sondes dra, ek aanvaar die oplossing van versonde uit die hand van God. Ek aanvaar, ek wil amper sê profeties, Jezus Christus, as saligmaker. Nou vriende, fanatiese mense, hulle kom nou en dan sê hulle, nee, dit is nou vir my, dit is vir hulle onaanvaarbaar dat God die sondes van ons voorouwers en ons wil straf nie. Ons is elkeen vir ons eie sondes verantwoordelik. En weet wat is vir my die meest fantastiese? Is dat Jezus toekom uiteindelik en hy sê, alright, dit is my skuld. En hy vat die skuld vir sonde op hom. Al wat ek nou moet doen is, ek moet hom as saligmaker aanneem. En nou wil ek afsluit met een baie eenvoudige illustratie. Gestel nou daar so vanavond Ivers een jong dochter aan een bed gekluister wees as gevolg van ernstige siekte. Sy is blind, sy is gebreklik, sy is verlam, sy is hulpeloos, sy is in voordierende pijn. Die dokter sê vir haar, dis as gevolg van iets wat jou oorlede opa gedoen het. Nou dra jy die gevolge van jou opa, oorlede opa sy sonde, dra jy nou in jou lichaam. As dit medisch moendlik is, hy het een of ander virus in haar oor gedra en kyk hoe lyk hierdie arme misvormde kind. En daar le hierdie dochter, sy het alle recht, vriende, om sinies te wees. Sy het alle recht om rebels en opstandig te wees oor die onrecht haar aangedoen. Sy het alle recht om vir God kwaad te wees en opstandig te wees. En dan, vriende, gebeur daar iets fantast. Na jarenlang is een navorsing, het een sekere dokter het hy nou een geneesmiddel ontdek wat onfeilbaar is. Hy laat weet hierdie gebreklike, blinde, verlamde, arme, misvormde dokter, hoor hier, ons het nou een teenmiddel vir daar die siekte. Dis verskrikkelike dierbehandeling. Maar, ons gaan het gratis vir jou gee. Al wat ons jou vraag is, laat ons toe om dit aan jou toe te dien. Ons gaan dit nie met geweld kom doen nie. En hierdie dochter weier die aanbod. Kan sy nog vir haar opa kwaad wees? Kan sy nog vir die heren kwaad wees? Nee, sy kan nou net vir haar self kwaad wees. Vriende, ek wil vanavond vir u sê, jy wat ook nog in sonde bande gevang is, wat nog nie kan sien om met Daniel vir die Heere te wees nie. Daniel moes boet vir die sondes van sy voorouwers, maar hy die oplossing uit die hand van die Heere gaan neem, en hy het nie verbitterd rondgeloop nie, hy het geestelik gezond geword, so gezond, dat God om begenadig het, om een profetiese boek te skrywe, wat nie net sy eie volk kon bedien nie, maar die ganse mensdom, bloot omdat hy die oplossing geneem het. Ek wil vanavond vir u sê, as jy geestelik nog nie op standaard is nie, as jy geestelik nog siek en gebreklik en blind is, en jy nie een staan vir die Heere kan maak nie, kan jy nie meer langer Adam en Evel blameer nie, jy kan nie jy oma Grooikie blameer nie, Jy kan nie jou eie ouwers blameer nie, jy kan nie jou omstandighede blameer nie. Jy kan net jou self blameer. Want God het in sy Seen Jezus Christus vir ons, dier die bloed van Jezus, die oplossing kom gee. En nou nooi die Heere, en hy sê, kom sonder geld en sonder prijs. Die Heere wil jou genees. Die blaam vir jou ongeredde toestand. 
rust op jou eie skouwer. Jy kan nie langer vinger na ander mense wees, of na God nie. Jy moet doen wat Daniel gedoen het. In Daniel 1 vers 8, hy het om in sy hart voorgeneem. Hy het een besluit in sy binneste geneem, een wilsbesluit, tot hiertoe en nie verder nie. Ek gaan God in my leven eer. Daniel het een keuze gemaakt. Ek wil u vraag, wanneer gaan u een keuze vir die Heere Jezus maak? Mag God eelt. Amen.